ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கோ ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிளெயின் சேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க அப்புறமா தக்காளி சேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சேவை செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துருக்கேங்க அரிசியை நல்லா கழுவி ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரை ஊற விட்டுருலாங்க இப்போது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம இதை மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க போட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு நல்லா நைஸாக இருக்கணுங்க இப்போது நம்ம எப்படி வணக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு ஹெவி பாட்டம் கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கேஸை சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவை ஊற்றிடலாம் ஊற்றி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வர வணக்கினா போதுங்க அது நல்லா உருண்டையாக வரும் இந்த மாவு புளிக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சி அப்போவே நம்ம வணக்கிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் லேட்டாக வணக்குறோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து அப்புறமா வணக்கிக்கலாங்க ஒரு சிலவங்க இட்லி மாதிரி ஊற்றி செய்வாங்க அந்த மாதிரி செய்யும்போது புளியிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க இப்படி வணக்கி செய்யும்போது புளியிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லாவே கெட்டி ஆகிடுச்சு மாவு அப்படியே ரவுண்டாக வருதுங்க இப்போது வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டாது இப்போ நான் வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து நல்லா ரவுண்டானதுக்கு அப்புறமா கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சேமியா பொடியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் பிளேட்லேயும் லேசாக எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து சேமியா பொடியில் போட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் சேமியா புளியும் போதே தெரியும் அது வந்து சுற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைட்டாகவே இருக்காதுங்க நல்லா சன்னமாகவும் வரும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த சேமியா இப்படி செய்யும்போது இப்போது இதை நம்ம வந்து ஒரு இட்லி பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இட்லி பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சேமியாவை வச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த சேமியா வெந்துடுச்சு சேமியா நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாங்க நம்ம லேசாக அந்த துணி மேலே தண்ணி தெளிக்கும்போது அந்த சேமியா வந்து ஒட்டாமல் வரும் அதனால் லேசாக துணி மேலே தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் இப்போது நம்மளோட பிளெயின் சேமியா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வச்சு தக்காளி சேமியா எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க புளிஞ்ச சேமியா பத்து பீஸ் எடுத்துருக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சங்க மூணு தக்காளி முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கோங்க இப்போ நம்ம சேமியாவை நல்லா உதிர்த்துடலாம் அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போது உதிர்த்தா நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் தக்காளியும் நம்ம பேஸ்ட்டாக அடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போது வடைசட்டி அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க நம்ம சேமியா வந்து எண்ணெயில் வணக்கினால இதுக்கு எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றினா போதும் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரும்போது நான் பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் மட்டுமே போட்டாலும் ஓகேங்க இப்போது நம்ம அதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் நான் கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டேன் இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டுங்க இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிளகா எதுவுமே போடலங்க முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்தி நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க நம்ம சேமியாக ஆட்டும் போதே உப்பு போட்டு ஆட்டியிருக்கோம் அதனால் இப்போது இந்த தக்காளிக்கும் வெங்காயத்துக்குமான உப்பு மட்டும் போதும் இது நல்லா கொதித்து நல்லா ட்ரை ஆகட்டுங்க கிரேவி மாதிரி இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம உதிர்த்து வச்சுருக்கிற சேமியாவை இதில் சேர்த்திடலாம் சேர்த்தி நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கலாங்க இந்த சேமியா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் வரும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நல்லா உதிரியாக இருக்குது இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம லெமன் சேமியா தேங்காய் சேமியாவோட லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனே கூட நோட்டிஃபிகே